നമസ്കാരം അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ ദ സെയിൽസ്മാൻ ഈ കോവിഡ് മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ പിരീഡിനെ ഒന്ന് കടത്തിവിടാൻ പറ്റും എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകളുടെ ലെഷർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്പെൻഡിങ് കുറയുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഉപരി ഗവൺമെൻറ് തന്നെ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഇത്ര പേരിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓഡിറ്റോറിയം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഇവൻസ് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇല്ല കൂനിന്മേൽ കുരു എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ട് കസ്റ്റമർ ഓൾറെഡി ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് റെസ്ട്രിക്ഷനോട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫാകാൻ പോവുകയാണ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അതിലും നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഇല്ലാതായി പോവോ എന്നൊന്നും ചോദിച്ച് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഇവിടെ നശിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് 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 സ്ലോ ആകും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന സ്പീഡിൽ അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സ്പെൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ലെഷറും കസ്റ്റമറും കുറയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷനും വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവെന്താ മറവി അവർ മറക്കും അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ട് വീണ്ടും കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും വീണ്ടും ഷേക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും വീണ്ടും കല്യാണങ്ങളും ഇവൻറ്റുകളും ഇവിടെ നടക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്ലോ ഡൗണിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ലോ ഡൗണിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഈ സമയം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റ് സെയിം സിമിലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് ഒരു ടൈയപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആയുധങ്ങൾ കൂടും നമുക്ക് ശക്തി കൂടും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പല പല ആളുകളുണ്ട് അവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണിത് ആ ടൈപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരും കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എംപതറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ റിലേഷൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഈ ടൈമിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റും അവിടെ ഈഗോ എന്നും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വില ഇടിഞ്ഞു പോകും ഒന്നും ഇടിയാനായിട്ട് ഇല്ല ഇനി അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഹേർട്ട് ടു ഹേർട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് അടുക്കുക റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് അടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അടുക്കുക സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ കൂടി ഇവൻറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഈ ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഇൻകം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് അവരിലേക്ക് എത്തുക ആ പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വേണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി അങ്ങ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെയൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുക മറ്റൊന്നാണ് എൻ്റെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഇ കൊമേഴ്സ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് ഓൺലൈനിലേക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പോകാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സർവീസ് അവർക്ക് വേണം അവർക്ക് വെറുതെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയ
ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിലൊന്നാണ് എന്ത് സെയിൽസിൻ്റെ സ്കിൽ പല പ്രൊഫഷണൽസിനും എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ അവരെ അവർക്ക് വിൽക്കാൻ അറിയില്ല അത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ത് വേണം നമ്മുടെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സെയിൽസ് പോയിൻ്റ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ആ ഇവൻറ്റിനെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റണം കാരണം എന്താ അവിടേക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമറുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ആ ഇവൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് നമുക്കെന്താ അതിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ മുഴുവൻ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആക്കി നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ആ ഇവൻറ്റിൽ നിന്ന് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ലൊരു സെയിൽസ് കണ്ണു വേണം നല്ലൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് നമ്മളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്താലും അതെൻ്റെ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ ബ്രാൻഡിനെയും കൂടെ വളർത്തുന്ന രീതിയിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൽ നമ്മളുടെ അവിടെ വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് തിരിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ളിൽ ഒരു പത്ത് തവണയെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് അവർ കേട്ടിരിക്കണം കണ്ടിരിക്കണം അതിനുശേഷം അവർ ഏതൊരു ഇവൻറ്റിൽ പോയാലും ബ്രാൻഡ് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മളുടെ ഒരു ലോഗോ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പരസ്യം കാണുമ്പോൾ ആ ഇത് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടിരുന്നതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അവരുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു റീകോൾ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്കില്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഇവൻറ്റിന് എങ്ങനെ സാധിച്ചെടുക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കണം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം കാരണം നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ഇവൻറ്റുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആണ് പ്രോസ്പെക്ട്സ് എന്താണ് അവന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒരു ഇവൻറ്റുമായി റിലേഷൻ കാണും അവൻ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇവൻറ്റ് നടത്തുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഇവൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് ായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ സർക്കിളിൽപ്പെട്ട ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം എന്താ വേണ്ടത് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ടു ആസ്ക് എന്ത് വേണം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണം ഒരു മടിയും വേണ്ട നമുക്ക് കാരണം നമ്മളുടെ ജീവിതമാണിത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ ആ കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സർവീസായിട്ട് തരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു നാണക്കേടുമില്ല അതിന് ചങ്കൂറ്റം മാത്രം മതി അപ്പം എന്ത് വേണം നമുക്ക് സെയിൽസ് ചോദിച്ച് വായിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം കാരണം കരയുന്ന കുഞ്ഞിന് മാത്രമേ പാലുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എൻക്വയറി ഇല്ല എന്നിട്ടാണോ ശരിക്കും നമുക്ക് സെയില് നടക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കിട്ടാത്തത് നമുക്ക് എൻക്വയറി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അവസാനത്തെ പത്ത് എൻക്വയറീസ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതുക അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന പത്ത് എൻക്വയറി എത്ര എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അവിടെയാണ് എൻക്വയറി ഇല്ലാത്തതോ വർക്ക് ഇല്ലാത്തതോ അല്ല പ്രശ്നം വരുന്ന എൻക്വയറിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നമുക്ക് സ്കില്ലുണ്ട് എന്ത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടുള്ള ഇത്രയും സ്കില്ല് നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് നമുക്കില്ല ആ സ്കില്ലിനെ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം അത് പഠിക്കുക നമുക്ക് പത്ത് എൻക്വയറി വന്നാൽ ആ പത്തും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറാക്കാൻ പറ്റണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പ്രോസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം പേയ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കണം ഇത് ഓരോ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നവരും ഓരോ സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ഈ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഹാബിറ്റാണ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ടു സെൽ യുവർ സെൽഫ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പറയുന്ന സ്ലോ ഡൗൺ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ലോ ഡൗൺ ടൈമിലാണെങ്കിൽ ശരി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് കസ്റ്റമറെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻസ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ലീഡ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ
എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത കോവിഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും നിപ്പയെ കുറിച്ചിട്ടും ലോക്ക്ഡൗണിനെ കുറിച്ചിട്ടും രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കില്ലാണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ആണ് നമ്മളുടെ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അവിടെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എസ് സിഒ ചെയ്യുക എസ് സിഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ഇപ്പം എന്താ മാറിയിരിക്കുന്നത് മാതാപിത ഗൂഗിൾ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കസ്റ്റമർ ഗുരുവിനെ അല്ല വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ആരെ തരാൻ പറ്റും എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഗൂഗിൾ നോക്കിയിട്ടാണ് കാരണം എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയാണ് ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോഗ്രാഫർ എന്ന് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രസൻസ് ഉള്ള ആളിനെ ആദ്യം താളിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിളിച്ചു ആ സർവീസാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് വേണം ഗൂഗിൾ പ്രസൻസ് കൂട്ടണം നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ എസ് സി ഒ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താലുണ്ടോ യൂട്യൂബിൽ നമുക്കൊരു ചാനലുണ്ടോ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക്ഡിൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റണം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് ലീഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ലീഡ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഡ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും അവരെ നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം അവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന കസ്റ്റമർ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക നമുക്ക് പേയ്മെൻ്റ് താന്ന അവിടുത്തെ ഗ്രഹനാഥൻ അല്ല നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ കസ്റ്റമർ അയാൾ മാത്രമല്ല അവിടെ നമ്മളുടെ ആ നവവധുവും വരനും നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ അവരിപ്പം നമ്മളുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആരുടെയെങ്കിലും ഇവൻറ്റ് ഉടനെ വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഒരു തെറ്റുമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം നമുക്കെന്താ എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പക്ഷേ നമ്മളത് കണ്ണു തുറന്ന് കാണണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ മാനേജേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഏതൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ശരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ആണ് ഇന്ന് കസ്റ്റമർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓഡിറ്റോറിയം മാനേജേഴ്സിനെ ഇപ്പോൾ പോയി കാണാം ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഫ്രീ ആ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവർക്കും ബിസിനസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് റിലേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റൊന്നാണ് അസ്ട്രോളജേഴ്സ് ഈ സമയം എടുക്കുന്നവർ ഈ ഇവൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാ അസ്ട്രോളജേഴ്സ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയക്കാരാക്കാം അവരെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാം അവരെടുക്കുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് നമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തരുന്നതിന് അവർക്കും കൂടെ ഒരു ബി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെന്താ പ്രശ്നം അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഓഡിറ്റോറിയം മാനേജേഴ്സായി അസ്ട്രോളജേഴ്സായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബ്രോക്കേഴ്സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് കല്യാണങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മാട്രിമോണിയൽ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലീഡ്സ് തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കറൻറ്റ് കസ്റ്റമർ അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജുവലറിയിലും ടെക്സ്റ്റൈൽസും എന്ന് പറയുന്നത് ജുവലറി ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവിടുത്തെ ഓണർമാരല്ല നമ്മളുടെ റിയൽ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയലായിട്ട് പ്രോസ്പെക്ട്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരാൻ
ആ ലീഡ്സ് നമുക്ക് തരുന്നതിന് അവർക്ക് തിരിച്ചൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല ഇത് അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നമുക്കൊരു ലീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കസ്റ്റമറെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് തിരിച്ചും സർവീസ് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണൊരു വിൻ വിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും നാളത്തെ സെയിലായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പം ലീഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ കൂടി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇവൻറ്റ് നടക്കും ൂടി അതുകൂടാതെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിത്തുടങ്ങി ലീഡ്സ് കിട്ടിത്തുടങ്ങി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്രോച്ച് ആ കസ്റ്റമറെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം അവർ ഇതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഇവൻറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് അത് ആരാണ് ആ ഇവൻറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വധു വരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് ഇവരെ കുറിച്ചിട്ട് അവരിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട മറ്റാരെങ്കിലും നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലീഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലേക്ക് കയറി നോക്കിയാൽ മതി അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന ഇവൻ പ്രീവിയസ് ഇവൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ആ കസ്റ്റമറെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ായിട്ട് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലീഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കസ്റ്റമറെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമറെ എഴുത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാനായിട്ട് ഇനി പ്രൊപ്പോസൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം എങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഉള്ള സർവീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം ഗുഡ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് ഏറ്റവും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് ബെറ്റർ മീഡിയം പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രൈസ് അപ്പം എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ തന്നെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് മൂന്ന് ഒപ്പീനിയൻ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ സാർ പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം എന്താണ്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യാം മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നൂറിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇരുന്നൂറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ നൂറിൽ മിസ്സിങ് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കസ്റ്റമറിന് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ കസ്റ്റമർ നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ എടുത്തേക്ക് പോകും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്കുള്ള കുഴി വെട്ടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വെൻ എവർ യു ആർ ഗിവിങ് എ പ്രൊപ്പോസൽ ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ടു യുവർ കസ്റ്റമർ ഓൾവേസ് പ്രൊവൈഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് ഗുഡ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സാൻവിച്ച് മെത്തേഡിലായിരിക്കണം ഈ പ്രൈസ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സാൻവിച്ച് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഒരു സാൻവിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ബന്ന് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ബർഗർ വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ബന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ട് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമറുടെ റേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്ന സ്റ്റഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഗുഡ് അതായത് ലോവസ്റ്റ് ആണോ മിഡ് ആണോ ഹയ്യസ്റ്റ് ആണോ ഇതിൽ ഏത് പ്രൈസ് ആണ് കസ്റ്റമർ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മളായിരിക്കണം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഈ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചീപ്പ് കസ്റ്റമറാണ് അവർ പ്രൈസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസേൺഡ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറയണം സാർ ഇത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്കും ഇതേ
നടത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം തന്നെ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് നമ്മളുടെ ഇവൻറ്റിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക ലീഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ലീഡിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന സെയിൽസിൻ്റെ പാർട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സ്കില്ലുണ്ടോ അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ സ്കില്ല് വേണോ എന്ത് ആ സ്കില്ല് വിൽക്കാനായിട്ട് അതായത് സെയിൽസിൻ്റെ സ്കില്ല് നമ്മളിലേക്ക് വരണം അപ്പോൾ ദ സെയിൽസ് മാൻ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത് നൂറോളം വീഡിയോസ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റിങ് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽസ് ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മളുടെ കൺസൾട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദ സെയിൽസ് മാൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ കാണുന്ന താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ തുച്ഛമായ റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസ് എങ്ങനെ പ്രോസ്പെക്റ്റിനെ കണ്ടെത്തണം എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരാളിനെയും നമ്മളുടെ എൻക്വയറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കണം ആ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ദ സെയിൽസ് മാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും സെയിൽസ് മാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരികാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വേണം നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് സ്കില്ലും കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആഫ്റ്റർ കൊറോണ ബിഫോർ കൊറോണ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ട് അതേ മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ റിസൾട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്താൽ നടക്കില്ല നമുക്ക് പുതിയ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല പഴയ മെത്തേഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് വേണം പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം പുതിയ മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരണം ആ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ദ സെയിൽസ് മാൻ നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ സെയിൽസ് മാൻ്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വേർ യു ക്യാൻ ലേൺ എവറി ഡേ സെയിൽസ് താങ്ക് യു ടേക്ക് കെയർ